ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் வந்துடும் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா கருட புராணத்தில் மறுப்பிறப்பை பற்றி ஒரு கட்டமே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வீடியோவில் போகலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் மறுப்பிறப்பு இருக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் மறுப்பிறப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மறுப்பிறப்பு அப்படிங்கிறது தீராத ஆசை இல்லை முத ஜென்மத்தில் தீராத ஆசையில் இறந்து போகிறவங்களுக்கு மட்டுமே மறு ஜென்மம் உண்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜென்மத்துலேயும் ஒவ்வொரு சந்தோஷமான விஷயத்த நீங்கள் இழக்கப்படுவீங்க அதனால் ஏழு ஜென்மம் எடுக்கப்படுவீங்க இதுதான் இந்த ஏழு ஜென்மத்தை நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏழு ஜென்மம் இருக்குன்னு அந்த ஏழு ஜென்மமே ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு இதை நீங்கள் அடையாமல் விட்டுருங்க என்ன செய்தால் அடையாமல் விட்டுருவீங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் அதை அடைவீங்க அந்த ஜென்மத்தில் உள்ள கடமையை நீங்கள் முடிக்காமல் போயிடுவீங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் அந்த கடமையை முடிப்பீங்க இப்படியே குறைஞ்சி 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 யாருக்கு ஒருத்தர் முழுமையான ஏழு ஜென்மம் இருக்கான்னு நம்ம யாருக்குமே தெரியாது ஸோ எனக்கே தெரியாது ஆக மொத்தம் ஒவ்வொரு கடமையும் நம்ம முடிக்காமல் ஒரு ஜென்மத்தில் இறந்து போயிடும் அடுத்த ஜென்மம் பெற போயிடுப்போம் யார் யாருக்கெல்லாம் ஜென்மம் இல்லைன்னு பார்ப்போம் யார் யார் வாழ்க்கையில் லட்சியம் குரோதம் வேதம் காமம் இதெல்லாம் யாருக்கும் இல்லாமல் லட்சியமே இல்லாமல் வாழ்கிறவங்களுக்கு மறு ஜென்மம் கிடையாது இன்னொருத்தவங்களுக்கு இந்த சாமிக்காகவே வாழ்ந்தவங்க தன் உடலையே சாமிக்கு அர்ப்பணித்தவங்களுக்கு மறு ஜென்மம் கிடையாது இதை பற்றி தான் கருட புராணத்தில் ஒரு விரிவாக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே பேஸ் நாம் சொன்ன மாதிரி மறு ஜென்மம் யார் யாருக்கு இருக்குது யார் யார் இல்லைன்னு நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கப்புறமாச்சும் நம்ம இதாச்சும் ஒரு லட்சத்தோடு வாழ்வோம் எல்லாத்துக்கும் லட்சியம் இருக்கும் சில பேர் லட்சியம் இல்லாமல் வாழ்க்கை தொடங்குவாங்க அப்படின்னா இருக்க வேண்டாம் ஒரு லட்சியத்தோடு இருங்க ஒரு குறிக்கோளோடு இருங்க அந்த குறிக்கோளை நோக்கி பயணம் பண்ணுங்க நம்ம நிச்சயமாக ஜெயிப்போம் ஒரு விஷயத்த சின்சியராக ட்ரை பண்ணால் அது கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குமான ஒரு கீழே குறிஞ்சின்னா அதை தூக்கி எரிஞ்சுட்டு கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு போராடுங்க அது கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம மறுபிறப்பை பற்றி பார்த்தோம் நாளைக்கு வீடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதோடு நான் கிளம்புறேன் கொரோனா இப்போ மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் ஸ்டே ஸ்டே ஸ